প্রযোজনায় অধ্যাপক ডাক্তার এস এম মোস্তফা জামান অনুষ্ঠানটি প্রযোজনায় রয়েছেন মোহাম্মদ সরর মিয়া এবং মোহাম্মদ মাহফুজার রহমান প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ স্বাস্থ্য জিজ্ঞাসা অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছে আমি ডাক্তার এস এম মোস্তফা জামান আপনারা জানেন এই অনুষ্ঠান প্রতি শনিবার ঠিক এই সময়ে দর্শকদের সরাসরি অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং প্রতিবারের মতোই আমাদের এখানে এসে থাকেন দুজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক চলুন তাদের সাথে প্রথমে পরিচিত হই আমার ডানে আছেন অধ্যাপক ডক্টর কবিরুল বাসার জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং অত্যন্ত একজন স্বনামধন্য কীর্তত্ববিদ এবং বিশেষ করে মশার নিয়ন্ত্রণের উপর যিনি কাজ করছেন দীর্ঘদিন আমরা তার সাথে কথা বলবো তারপর আছেন বাংলাদেশের অত্যন্ত স্বনামধন্য একজন মেডিসিন রোগ বিশেষজ্ঞ সহযোগী অধ্যাপক মুগদা মেডিকেল কলেজ ডাক্তার সুদীপ রঞ্জন দেব আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের বিটিভির স্টুডিওতে দর্শক আপনারা বুঝতে পারছেন আমরা আজকেও আমাদের পর্ব সাজিয়েছি ডেঙ্গু প্রকোপ এবং এই সময়ে করণীয় আমাদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য যে নম্বরগুলো ব্যবহার করবেন আমি জানি দেশের নম্বরগুলো পাঁচ পাঁচ এক তিন এক নয় দুই এক থেকে দুই নয় পর্যন্ত আপনার টিভি সেটের মনিটর নম্বরগুলো দেখতে পাবেন এছাড়া আমাদের সাথে ফেসবুকে বাংলাদেশ টেলিভিশন ডেস বিটিভি এবং ইউটিউব চ্যানেল বিটিভি এস এম ডাব্লিউ ওয়ান আমাদের সাথে এই চ্যানেলে যোগাযোগ করতে পারবেন আপনারা প্রশ্ন করতে থাকুন এই অবসরে আমি জেনে নিচ্ছি আমাদের আজকের বিষয়ের খুঁটিনাটি আমাদের বিশ্বের কাছ থেকে আমি আবারও বলছি আমাদের এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় বিশেষ করে আমরা যেগুলো আলোচনা করব। ডেঙ্গুর কীভাবে আমরা নিয়ন্ত্রণ করব এ বছর এবং আগামী বছর দর্শক আপনারা জানেন দু এ বছরের জুন মাস থেকে যখন আমাদের এই বাংলাদেশে ডেঙ্গুর প্রকোপ শুরু হয় বিশেষ করে তখন থেকে আমরা প্রথমে ধারণা করেছিলাম যে এটি শুধু শহর কেন্দ্রিক হতে পারে কিন্তু কিন্তু আস্তে আস্তে দেখলাম এটি কিন্তু গ্রামেও ছড়িয়ে গেল আমরা প্রথম থেকে সিটি কর্পোরেশনকে দায়ী করছিলাম যে শুধু সিটি কর্পোরেশন কী করল কিন্তু আমরা গ্রামে তাহলে সিটি কর্পোরেশনের কাজ কী সেখানে কীভাবে ছড়ালো আমরা প্রথম বলছিলাম এটি একটি ভদ্র মশা যে শুধুমাত্র শহরের অল্প কিছু জায়গায় পরিষ্কার পানিতে এটি ডিম ছড়াতে পারে কিন্তু আমরা দেখছি সারা বাংলাদেশের সব জায়গাতে কিন্তু এটি ছড়িয়ে গেল আমরা ধারণা করেছিলাম যে যে শুধুমাত্র এডিস এজিপ্টি এই মশার দ্বারাই এটি ছড়িয়ে থাকে কিন্তু আমরা আস্তে আস্তে দেখলাম যে অ্যালবোপিকটাস এই ভ্যারাইটিও কিন্তু সেরোটাইপও কিন্তু আমরা বলছি যে এর এর জন্য দায়ী এরকম অনেক অনেক বিষয় আছে আমরা আলোচনা করব এবং আপনাদের প্রশ্নের পরামর্শ নেব এবং আমরা আপনার দুজনকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি এবং প্রথমে আসছি অধ্যাপক ডক্টর কবিরুল বাসার আপনার কাছে আমি যে অবতরণা দিয়ে আসলে শুরু করলাম যে আমরা ধারণা করেছিলাম শুধু শহরে হবে কিন্তু গ্রামে গিয়ে লো ছড়িয়ে গেল এবং আমাদের যে কিছুটা আপনারা বলেছিলেন যে এরকম কিছু হতে পারে কিন্তু তারপরেও কিন্তু আমাদের সারা বাংলাদেশে কিন্তু ছড়িয়ে গেল এই সব কিছু মিলে আপনার যদি মতামত চাই কারণ আপনাদের অনুষ্ঠানে আপনি আগেও এসেছিলেন এবং সেই সময়কে আপনাকে কিছু আপনার প্রশ্ন করেছিলাম সেই প্রেক্ষাপটে আজকে যদি আমরা একই প্রশ্ন করি আপনি কি বলবেন ধন্যবাদ আসলে দেখেন যে আমরা আগে বলেছি যে এডিস ইজিপ্টাই এবং এডিস অ্যালভোপিকটাস ডেঙ্গু রোগ ছড়ায় এখন এডিস ইজিপ্টাই আমরা বলছি যে পঁচানব্বই পার্সেন্ট ডেঙ্গু রোগের জন্য দায়ী আর অ্যালভোপিকটাস হচ্ছে ফাইভ পার্সেন্ট রোগী ডেঙ্গুর জন্য দায়ী এখন এপিডেমিক কন্ডিশন বলে একটা কন্ডিশন আছে যে কন্ডিশনে যখন কোনো একটা রোগ অনেক বেড়ে যায় তখন একটা ফ্লো বাইরের দিকে চলে যায় আপনি পুকুরের মাঝখানে যে একটা ঢিল ফেলেন ঢিল দেখবেন ঢেউটা কিন্তু চতুর্দিকে ছড়িয়েছে ঢাকা শহরে যখন ডেঙ্গুটা অনেক বেশি হয়ে গেল তখন কিন্তু গত ঈদের আগে আপনার এই প্রোগ্রামে এসে আমরা বলছিলাম যে ঈদের মধ্যে ঈদের পরে কিন্তু সারা বাংলাদেশেই ছড়াবে যে যে বিষয়টা কিন্তু অলরেডি ঘটে গেল আপনার ঢাকা শহর থেকে মানুষজন গ্রামে গেল গ্রাম গ্রামে যত অলরেডি এডিস অ্যালবোপিকটাস মশা আছে বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে প্রতিটি গ্রামে এবং শহরে কিন্তু এডিস অ্যালবোপিকটাস মশাটি রয়েছে এডিস ইজিপ্টাই মশাটা শুধুমাত্র শহর কেন্দ্রিক অ্যালবোপিকটাস মশাটা কিন্তু সম্পূর্ণই গ্রাম কেন্দ্রিক গ্রামে যখন এই অ্যালবোপিকটাস মশাটার যথেষ্ট ডেন্সিটি বা ঘনত্ব রয়েছে যখন শহর থেকে একটা রোগী গ্রামে গেল তখন কিন্তু সে ট্রান্সমিশন সাইকেলে সে রোল প্লে করা শুরু করলো দর্শক আপনারা যারা গ্রামের দর্শক আছেন আপনারা জানবেন আপনার বাড়ির আশেপাশে যে কোনো জায়গায় জমে থাকা পাত্রের পানিতে এডিস অ্যালভোপিকটাস মশা হয় আর এডিস অ্যালভোপিকটাস মশার আরেকটি মজার তথ্য আমি দিয়ে রাখি যারা গ্রামগঞ্জের যারা মানুষ আছেন তারা জানবেন আপনার বাড়ির পাশে যে গাছটি রয়েছে সেই গাছটির মধ্যে একটা গর্ত রয়েছে যদি কোনো গাছের মধ্যে কোটর থাকে সেই কোটরে যদি পানি থাকে সেখানে অ্যালভোপিকটাস মশা হয় আপনি যে বাসটা কাটছেন বাড়ির জন্য একটা বাস কেটে নিয়ে গেছেন বাসের কাটার পরে বাসের গোড়াতে যে একটা ছিদ্র থাকে সেই ছিদ্রে যে পানি পানি থাকে সেখানে কিন্তু অ্যালভোপিকটাস মশা হয় কলা গাছের দুই পাতার মাঝখানে যে পানি জমে 
সেখানে এরিসালপোপিক্টাস মশা হয় বড় কচু গাছের দুই পাতার মাঝখানে এরিসালপোপিক্টাস মশা হয় সেই ক্ষেত্রে আপনারা গ্রামে মানুষ যারা আছেন তারা যখন আপনি বাঁশ কাটবেন বাঁশটা আপনি মাটি দিয়ে একটু ভরাট করে দিবেন কোন গাছে যদি গর্ত থাকে তো গর্তটা একটু মাটি দিয়ে ভরাট করে দিবেন কোন গাছেই যেন গর্ত না থাকে এইভাবে আমরা কিন্তু গ্রামের মানুষ এটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি এতদিন আমরা তো শহরকে খুব দোষারোপ করেছি এখন শহরের বাইরে যেহেতু গ্রামে এটা এখন ছড়িয়েছে এটা একটা শঙ্কার বিষয় কিন্তু এরিস অ্যালবোপিক্টাস মশাটাকে আপনি যে কথাটা দিয়ে অবতারণা করলেন আমরা এরিসকে বলতাম ভদ্রমশা আসলে অ্যালবোপিক্টাস কিন্তু ভদ্রমশা না এরিস ইজিপ্টাই ভদ্রমশা এরিস ইজিপ্টাই ঘরের মধ্যে থাকতে পছন্দ করে কিন্তু অ্যালবোপিক্টাস কিন্তু তা না অ্যালবোপিক্টাস হচ্ছে ওয়াইল্ড এবং এটাকে এশিয়ান টাইগার মস্কিটো বলা হয় এটাকে এশিয়ান টাইগার তার মানে কি সে ভদ্র না এই যে গ্রামে যে মশাটি রয়েছে এটা হচ্ছে এশিয়ান টাইগার মস্কিটো এবং এই মশাটাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য গ্রামের পদ্ধতিরাই অ্যাপ্লাই করতে হবে আমি আপনার কাছে আবারও আসবো এই বিষয় নিয়ে আমি এ পর্যায়ে আসছি ডক্টর সুদীপ রঞ্জন দেব আপনার কাছে যে আপনার কাছে আমরা প্রশ্ন আসছি যে এবছর বেশ কিছু সংখ্যক মানুষ আমরা এই এই যে পেশেন্ট পেয়েছে এবার পেশেন্ট লোড অনেক বেশি ছিল রোগীর সংখ্যা অনেক বেশি ছিল কোনো হেভি আউটব্রেকের সময়ই আসলে প্রত্যেকটা রোগীর থেকে ইটিওলজিক্যাল ডায়াগনোসিস এটা পসিবল না ফিজিবল না আমরা প্রত্যেক রোগীর কাছ থেকে সেরাম নিয়ে কোন ভাইরাস দিয়ে হয়েছে এবং ভাইরাল সেরোটাইপিং করব এটা আসলে পৃথিবীর যে দেশগুলোতে অনেক বেশি রিসোর্স আছে সেখানেও সম্ভব না রিপ্রেজেন্টেটিভ স্যাম্পল নিয়ে করা হয় রিপ্রেজেন্টেটিভ স্যাম্পল নিয়ে ধারণা করা হয় এবং এটা সাইন্টিফিক্যালি প্রুভেন এবার যেমন এই পর্যন্ত আমাদের হাতে যে ইনফরমেশন বা তথ্য তাতে বোঝা যাচ্ছে যে ডেন থ্রি ডেঙ্গু ভাইরাস থ্রি দিয়ে ইনফেকশান বেশি হয়েছে ডেন থ্রি দিয়ে যার হয়েছে এই বছরে এটা মোটামুটি নিশ্চিত যে সে সারা জীবনের জন্য তিনি সারা জীবনের জন্য ডেন থ্রি ইনফেকশনের এগেনস্ট ইমিউন ডেঙ্গু ভাইরাস থ্রি ইনফেকশন তার আর বড় ক্ষতি করতে পারবে না বাট আগামী বছরে আমরা জানি না আগামী বছরে যদি ডেন ওয়ান টু বা ফোর দিয়ে ইনফেকশন বেশি হয় ধরুন আমি রোগী আমার এবার ডেন থ্রি দিয়ে হয়েছে আমার এর আগে কোনো ডেঙ্গু এক্সপোজার ছিল না ডেন ওয়ান বা ডেন টু বা ডেন ফোর নেক্সট ইয়ারে টু থা ইয়ার টু থাউজেন্ড টোয়েন্টিতে আমার ডেন ফোর দিয়ে হলো আমরা এই কন্ডিশনের নাম বলি ইনফেকশান এনহ্যান্সমেন্ট কারণ আমার বডির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ডেন থ্রি ভাইরাসকে চিনে রেখেছে যখন ডেন ফোর ভাইরাসটা আমার শরীরে প্রবেশ করছে থ্রু মস্কিউটো বাইট তখন আমার বডির ইমিউন সিস্টেম আমার শরীরকে প্রোটেক্ট করার চেষ্টা করে এই প্রোটেকশানটা আসলে মিসডাইরেক্টেড হয় ডেন ফোরের এগেনস্টে যায় এবং ডেঙ্গুতে যে শরীরের যে ক্ষতি হয় আমরা যে ম্যানিফেস্টেশনগুলো দেখি যা সেটা আমরা ক্লাসিক্যাল ডেঙ্গু বলি বা ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভার বলি ডেঙ্গু শক সিনড্রোম বলি এক্সপ্যান্ডেড ডেঙ্গু সিনড্রোম বলি এগুলো কিন্তু আসলে যে ভাইরাস সহজে আপনার খুব বেশি ক্ষতি করতে পারছেন আপনার বডির ইমিউন সিস্টেম ওই ভাইরাসকে শরীরের এগেনস্টে প্রোটেক্ট করার কারণে যে কাজগুলো করছে আমরা বলি সাইটোকাইন সুনামি বা সাইটোকাইন স্টর্ম ওই সাইটোকাইনগুলো শরীরের বিভিন্ন অর্গানের এগেনস্টে তার কাজ করতে শুরু করে তার ফলাফল হচ্ছে এক্সপ্যান্ডেড ডেঙ্গু সিনড্রোম তার ফলাফল হচ্ছে ডেঙ্গু শক সিনড্রোম যেগুলো ফ্যাটাল হতে পারে তার মানে এই বছর আপনার ডেঙ্গু হয়ে গেছে তার মানে আগামী বছরে আপনি নিশ্চিন্ত সেটি ভাবার কোনো কারণ নেই এখন এরকম যদি থিওরিটিক্যাল পসিবিলিটি হয় যে কারো পরপর চার বছর টান চারটা সেরোটাইপ দিয়ে হয়ে গেছে ডেন ওয়ান টু থ্রি ফোর এটা থিওরিটিক্যালি পসিবল প্র্যাকটিক্যালি এটা হওয়া সম্ভব না আসলে আমি আবারও আসছি অধ্যাপক ডক্টর কবিরুল বাসার আপনার কাছে যে আমরা বেশ কয়েক আমি দর্শক দিকটি প্রশ্ন নিয়ে এবং একসাথে আসছি আপনার কাছে হ্যালো আসসালাম আলাইকুম হ্যালো ওয়ালাইকুম আসসালাম আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন আমরা শুনছি আপনাকে জি আচ্ছা আর দ্বিতীয় প্রশ্ন আর একটা প্রশ্ন ডেঙ্গু রোগ চলে আসলে আমাদের কি করণীয় আচ্ছা আমাদের সঙ্গে থাকুন আমরা এই বিষয়ে বলবো এটি ডক্টর সুদীপ আপনার কাছে আসবে একটু পরে তার আগে আমি আসছি ডক্টর কবিরুল বাসার এই দুটি প্রশ্ন আপনার কাছে পরে আসছি আমি ডক্টর কবিরুল বাসার আপনার কাছে আসছি আমি জানি বাংলাদেশের অত্যন্ত একদম সুনাম ধরনের কীটতত্ত্ববিদ আপনি এবং এই বিষয় নিয়ে আপনি অনেক কাজ করছেন আমরা ধারণা করেছিলাম বেশ কেউ একদিন আগেও বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মিডিয়াতেও বলছিলেন প্রিন্ট মিডিয়া বলছিলেন যে সেপ্টেম্বর একটি বড় ধরনের একটি ডেঙ্গুর একটি প্রাদুর্ভাব হতে পারে কিন্তু আমরা আসলে আদত্য দেখলাম যে তেমন কোনো ঘটনা ঘটেনি আমার মনে যেভাবে আমরা ধারণা করেছিলাম হয়তো বা একটা হতে পারে যে থেমে থেমে বৃষ্টির আমরা ধারণা করেছিলাম সেটি হয়নি এটি দ্বিতীয় হলো যে আমাদের অক্টোবর সামনে এতে কোনো প্রভাব পড়বে কি না এবং তৃতীয় বিষয় যে আগামী বছর যে
ধন্যবাদ আসলে দেখেন অক্টোবর মাসেই আমাকে মানে মোটামুটি সমস্ত টেলিভিশন এবং প্রিন্ট মিডিয়াগুলো জিজ্ঞেস করেছিল যে স্যার আসলে সেপ্টেম্বর তো আমাদের প্রিভিয়াস হিস্ট্রিতে দেখা যায় সেপ্টেম্বর হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ডেঙ্গু হয়েছে বাংলাদেশের হিস্ট্রি তার মানে সেপ্টেম্বর মাসটা সবচেয়ে রিস্কি তাহলে এবছর সেপ্টেম্বর মাস খুব রিস্কি হবে কিনা এরকম প্রশ্নটা আমাকে কিন্তু অক্টোবরেই রিপোর্টাররা করেছিলেন তা আমি স্পষ্টভাবে তাদেরকে বলেছিলাম যে অন্য অন্য বছরের মতো এবছর হবে না এবছর সেপ্টেম্বরে রোগী সংখ্যা মানে আগস্টকে আগস্টকে অ্যাক্সিড করবে না এসব কথাগুলো আমাকে আগস্টে জিজ্ঞেস করতেছিল তখন সাংবাদিকরা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিল স্যার কেন হবে না কারণ গত কয়েক বছরে তো আমরা দেখেছি সেপ্টেম্বরেই হয়েছে সবচেয়ে বেশি কারণ এবছর কেন হবে না তার কারণ হচ্ছে প্রত্যেকটা ডিজিজেই একটা পিক থাকে একদম টপ একটা পজিশন থাকে একটা পাহাড়ে যেমন একটা চোরা থাকে এরকম একটা চোরা থাকে বাংলাদেশে আমাদের আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি যতটুকু বুঝি বাংলাদেশে একটা পিক হয়েছে আগস্ট মাসে যেটা দু সাল থেকে দু হাজার সাল পর্যন্ত টোটাল ডেঙ্গু রোগীর চাইতেও দু সালে ডেঙ্গু রোগী আগস্ট মাসেই বেশি আগস্ট মাসে যখন এত ডেঙ্গু রোগী হয়েছে তখন এটাকে আমি আমি অভিজ্ঞতা থেকে আমি ধরে নিয়েছি এটাই হচ্ছে পিক এর পিকে আর ওঠার কোনো সুযোগ নাই এটা নামবে এখন কেন নামবে তার কারণ হচ্ছে আমি এখানে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিতে চাই মিডিয়াগুলোকে মিডিয়াগুলো কিন্তু দারুণভাবে রোল প্লে করেছিল এই আপনার জুলাই থেকে শুরু করে জুলাই এবং আগস্ট দুটো মাস মিডিয়াগুলো কিন্তু প্রচুর পরিমাণে এই ডেঙ্গু নিয়ে প্রচারণা করেছে এবং জনগণকে সচেতন করেছে সাথে সাথে যারা মশক নিয়ন্ত্রণের সাথে জড়িত তাদেরও কিন্তু একটা প্রচ্ছন্ন তাদের উপর একটা প্রেশার ক্রিয়েট করেছে জনগণ সচেতন হয়েছে সরকার উদ্যোগী হয়েছে সিটি কর্পোরেশন উদ্যোগী হয়েছে জনগণও সম্পৃক্ত হয়েছে মিডিয়াগুলো সম্পৃক্ত হয়েছে যখন এতগুলো ফোর্স একসাথে কাজ করেছে তখন কিন্তু আলটিমেটলি সেপ্টেম্বরে কমবে এটাই স্বাভাবিক কেউ কিন্তু বসেছিল না আপনি একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন সরকারি পর্যায়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তখন বিদেশে ছিলেন বিদেশে থেকে কিন্তু উনি টেলিফোনে এটাকে নির্দেশনা দিয়েছেন এবং জরুরি ভিত্তিতে এটাকে ব্যবস্থা নিতে বলেছেন এবং তখন সচিব লেভেলে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব থেকে শুরু করে সবাই কিন্তু এটা আমাদের কিনে মিটিং করেছেন এবং আপনার সামাজিক উদ্যোগ থেকে শুরু করে সরকারি উদ্যোগ সিটি কর্পোরেশন ইভেন আপনি দেখেন ডিসি যারা আছে সাতক্ষীরা ডিসির কথা আমি বলি আপনার নামে নাম মোস্তফা কামাল তার নাম উনি আপনার নাম মোস্তফা জামান মোস্তফা কামাল ভাই আমাকে এখান থেকে নিয়ে গিয়ে সাতক্ষীরার সমস্ত মাঠ পর্যায়ের ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার থেকে শুরু করে চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ উপজেলা ইউএনও এসি ল্যান্ড থেকে শুরু করে জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান সবাইকে একটা ট্রেনিং দিয়েছেন এরকম সামাজিক একটা উদ্যোগ কিন্তু হয়েছে গত আগস্ট মাস এবং জুলাই মাসে যে কারণে এটা কমে গেছে এখন আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে অক্টোবরে কেমন হবে আমি সবসময় একটা কথা বলি যে উদ্যোগগুলো চালু আছে সিটি কর্পোরেশন কাজ করছে মিডিয়াগুলো কাজ করছে সরকারি যে সংস্থাগুলো রয়েছে বিভিন্ন স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় বলেন ইউনিয়ন পরিষদ ডিসি অফিস এই কাজগুলো চালিয়ে যেতে হবে অক্টোবর পর্যন্ত কিন্তু আমাদের একটা রিস্কি টাইম কিন্তু আমি যদি এখন বলে দিই অক্টোবরে কম হবে তাহলে কিন্তু রিল্যাক্স হয়ে যেতে পারে অনেকেই কিন্তু রিল্যাক্স হওয়া যাবে না রিল্যাক্স হলে কিন্তু ক্ষতি হতে পারে যে জন্য যে কার্যক্রমগুলো চলছে সেই কার্যক্রমগুলো চললে অক্টোবরে আমাদের জন্য কোনো ভয়ের তেমন কিছু থাকবে না আর তিন নম্বর হচ্ছে আগামী বছর কি হবে আগামী বছর আমার শঙ্কার যে জায়গাটা বাংলাদেশে এবার কিন্তু ডেঙ্গুটা মানে দুর্ভাগ্যবশত আমাদের গ্রামগুলোতে গিয়েছে অন্যান্য চৌষট্টি ডিস্ট্রিক্টে গিয়েছে এই জায়গাটা আমাদের জন্য শঙ্কার যদি আপনার এই গ্রামগুলোতে কিন্তু সাইকেলটা চলবে আমি আগামী বছর জোর দিতে বলবো আমি আমাদের সরকারি যে সংস্থাগুলো আছে ইউনিয়ন পরিষদ আমি বিশেষ করে ইউনিয়ন পরিষদ এবং পৌরসভার কিন্তু আসলে মস্কিটো কন্ট্রোলের বা মশা নিয়ন্ত্রণের কোনো প্রস্তুতি কিন্তু নাই তারা জানেও না আসলে ব্যাপারটা কি এই জন্য আমি মনে করি যে ইউনিয়ন পরিষদ পৌরসভা উপজেলা পরিষদ তাদেরকে উদ্যোগী হতে হবে মশা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এবং তাদেরকে যদি দরকার পড়ে আমি তো একদম বিনা শর্তে যে কোনো জায়গায় গিয়ে আমি ওয়ার্কশপ করার ট্রেনিং দেওয়া থেকে শুরু করে আমি বিনা শর্তে বিনা পারিশ্রমিকে আমি এই সেবাটা দিতে চাই আমি আসছি আবারও ডক্টর সুদীপ রঞ্জন দেব আপনার কাছে দুটি প্রশ্ন ছিল আমাদের এক দর্শকের সেটি দেওয়ার পরে আমরা আপনার কাছে আবার আসবো দর্শক প্রথম যে প্রশ্নটি করেছেন যে ডেঙ্গু হলে আমরা কিভাবে বুঝব আমি একসাথে আরেকটি প্রশ্ন আনছি হ্যালো আসসালাম আলাইকুম হ্যালো আসসালাম আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম শুভ বিকেল বলা যায় দুটোর পরে যেহেতু আপনাদের এই অনুষ্ঠানগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে দেখি এবং শুনি আপনাকে ধন্যবাদ সত্যি কথা বলতে কি স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রোগ্রাম এত অসাধারণ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয় মানুষের খুব প্রয়োজনে এবং এটি সমসাময়িক যেসব রোগ
তাই আমারও মাঝে মধ্যে যেসব প্রশ্ন মনে জাগে সেগুলো করে থাকি বলছিলাম ওয়াহিদ মুরাদ নিউজ কাটান ঢাকা থেকে জি আপনাকে ধন্যবাদ প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে যে শহরে প্রথমে দেখা দিল ডেঙ্গু এবং এই ডেঙ্গুটি কিন্তু মাসিকের মধ্যে এক মাসের মধ্যে গ্রামে ছড়িয়ে গেল একেবারে পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য আমার জানা নেই তবে গ্রামে অনেক মানুষ আক্রান্ত হয়েছে এবং গ্রামে কিন্তু স্বাস্থ্য সচেতনতা অনেক কম যেটা শহরে আছে তো সেই জন্যে আমার প্রশ্ন গ্রামের মানুষ যখন এই আক্রান্ত হবে তখন তাদের কি করা দরকার কি করলে তারা ডেঙ্গু থেকে নিস্তার পাবে আরেকটি প্রশ্ন আছে সেটি হচ্ছে যে ওষুধ ছড়ানোর যে একটা বিধিমালা এটি কিন্তু টেলিভিশন রেডিও পত্র পত্রিকায় কোথাও কিভাবে কতদিনে অন্তর প্রচার মানে ছিটানো হবে ওষুধ এই ব্যাপারটা কিন্তু জনসচেতনতা একদম নেই যে এক মাসের মধ্যে দুবার ছিটাতে হবে অথবা সপ্তাহে একবার এই বিষয়গুলো যদি না আনা হয় তাহলে তো জনগণ বুঝবে না এবং মিউনিসিপ্যালি কর্তৃপক্ষ এই কাজটিকে অবহেলার চোখে দেখবে সুতরাং তাদের উপর জনগণের একটা প্রভাব বিস্তার করার জন্য অবশ্যই বলা উচিত যে কতদিন অন্তর ডেঙ্গুর ওষুধ ছড়াতে হবে আপনারা ভালো থাকবেন আপনাদের সাথে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং এই দুটি বিষয় আমি আপনার কাছে আসবো কবিরুল ভাষা সাহেব তা আগে যেটি বলছিলেন ডক্টর সুদীপ রঞ্জন দেব এই দুটি এই প্রশ্ন আপনি আসবেন একটু পরে হ্যাঁ প্রশ্ন ছিল এরকম যে ডেঙ্গু হলে কিভাবে বুঝব আসলে উত্তরটা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মিডিয়াতে বারবার দিয়েছি বারবার বলাটা ভালো তাহলে মানুষের মনে থাকতে সুবিধা হয় আমার মনে হয় আপনার সংক্ষেপে বলি ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি বিভিন্ন পর্বে এই বিষয়টি কারণ আমরা বলি যে আপনি দেখবেন যে কোন সিজনে হচ্ছে বাংলাদেশের বাস্তবতায় মনসুন এবং পোস্ট মনসুন বর্ষাকাল এবং বর্ষাকালের পরবর্তী সময়ে জ্বর হচ্ছে অ্যাকিউট ফিভার জ্বরের সাথে কিছু সিমটম রোগী এসে যে কমপ্লেনগুলো চিকিৎসকের কাছে বলেন যে আমার প্রচণ্ড জ্বর হচ্ছে জ্বরের সাথে গা ব্যথা আছে আমরা মেডিকেল ভাষায় বলি মায়ালজিয়া চোখে ব্যথা হচ্ছে আর্থালজিয়া পেছনে ব্যথা হচ্ছে ব্যাক পেইন যেমন ডেঙ্গুর একটা নামই বলা হয় কিন্তু ব্রেক বোন ফিভার যে হাড় ভেঙে যাচ্ছে এরকম ব্যথা হচ্ছে সুতরাং জ্বর গা ব্যথা মাথা ব্যথা গিটে গিটে ব্যথা এরকম সিমটম থাকবে যদি ওই পার্টিকুলার সিজনে হয় তাহলে এটা সাসপেক্টেড ডেঙ্গু তখন যদি চিকিৎসকের কাছে উনি আসেন আমরা কিছু অল্প পরীক্ষা করে দেখি একটা কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট একটা এন এস ওয়ান বা নন নন স্ট্রাকচারাল প্রোটিন ওয়ান অ্যান্টিসেল তাহলে কিন্তু ডেঙ্গু ডায়াগনোসিস সহজ হয়ে যায় যেটা আমরা শুরুতে বলছিলাম সবার সেরোলজিক্যাল ডায়াগনোসিস প্রয়োজন নেই আপনার প্রথম দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল যে গ্রাম পর্যায়ে ডেঙ্গু প্রিভেনশনের জন্য আমরা কী করব আমার মনে হয় প্রফেসর বাসার এটি স্পষ্টভাবে তার প্রথম উত্তরেই বলে দিয়েছেন আমি এটাতে এখন আর যাচ্ছি না আমি একটা জায়গায় প্রফেসর বাসারকে ধন্যবাদ দিতে চাই যে উনি খুব স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে এই বছর প্রথম বোধ হয় যে যেহেতু ঢাকা শহরে হেভি আউটব্রেক হয়েছে যদি এপিডেমিক নাও হয় এটি ছড়িয়ে গেছে স্পিল ওভার ইফেক্ট হয়েছে আমরা প্রথমে বলছিলাম যে মানুষগুলো যখন ঈদের ছুটিতে গ্রামে যাবে মানুষ ভাইরাস নিয়ে যাচ্ছে এবং আসলে শুধু এটা না যে ভেক্টরগুলো ট্রান্সপোর্টেড হচ্ছে যেমন আমরা বলি না যে হিত্রোর চারপাশে ম্যালেরিয়া রোগী পাওয়া যায় প্রচুর কারণ ওই মশাগুলো তো প্লেনে করেই যায় যদিও ইংল্যান্ড এন্ডেমিক না ম্যালেরিয়ার জন্যে তো এরকম এটা হয়েছে তার চেয়েও যেটি আমাদের জন্য এক আরও বেশি সচেতন হওয়াটাকে স্টিমুলেট করে সেটি হচ্ছে এডিস অ্যালবোপিকটাস এটি শহরে কম থাকে গ্রামে বেশি থাকে এডিস অ্যালবোপিকটাস ভেক্টর হিসেবে কাজ করে সো গ্রামে এই সাইকেলটা যদি চলতে থাকে আমরা দু থেকে আজকে পর্যন্ত অভিজ্ঞতায় বলি যে ডেঙ্গু সাধারণত অল্টারনেট ইয়ারে আউটব্রোক বেশি হয় আমাদের দেশে কিন্তু অন্য কয়েক বছর যেটি হয়েছে তার থেকে কিছুটা ভিন্নতা ছিল লক্ষণ বা উপসর্গে কিন্তু আমরা বারবার বলছিলাম যে আমাদের আশেপাশে যে দেশগুলোতে কিন্তু এরকম ভাবেই প্রকাশিত হয়েছে গত কয়েক বছরে আমাদের প্রস্তুতিতে কোনো ঘাটতি ছিল কিনা আপনার কাছে শুধু সরকার না আমরা বলবো যে গবেষণার ক্ষেত্রে আমরা যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে তারা এই বিষয়ে কোনো অগ্রিম কোনো সতর্কতা দিয়েছিল কি না আমি আমি শুধু আমার সেক্টরে যাই মেডিকেল সার্ভিস সেক্টর আমরা চিকিৎসকরা কি করতে পারতাম বা আরও কি ভালো করলে ভালো হতো আপনি যেটা বলেছেন এটা সত্যি কথা এবার ডেঙ্গু প্রেজেন্টেশন ডিফারেন্ট ছিল আমরা ডেঙ্গু নিয়ে যে থিওরিটিক্যাল কথাগুলো বলে আসি ক্লাসিক্যাল ডেঙ্গু হেমোরেজিক ডেঙ্গু ডেঙ্গু এবার আসলে দেখা গেছে ডেঙ্গু কোনো নিয়ম না মেনে প্রেজেন্ট করেছে ডেঙ্গু জ্বর হওয়ার 
চার বা পাঁচ দিনের মাথায় পেশেন্ট শক নিয়ে আসার কথা জ্বর হওয়ার প্রথম দিনের মাথায় পেশেন্ট শক নিয়ে আমাদের হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে এবার হেমোরেজিক ডেঙ্গুর ম্যানিফেস্টেশন অনেক কম ছিল আমরা যদি একদম স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে দেখেন যে হেমোরেজিক ডেঙ্গুর কারণে রক্তক্ষরণ হচ্ছে সেটি যে আমরা নিচে হোক বা শরীরের বিভিন্ন দিক দিয়ে হোক সেটি হচ্ছে না সো ম্যানিফেস্টেশনে ডিফারেন্ট ছিল এবং এইটা যে খুব বেশি আনপ্রেসিডেন্টেড ছিল তা না কারণ এবারের ডেঙ্গুগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেকেন্ডারি ইনফেকশন এরা আগে অন্য কোনো ভাইরাল সেরোটাইপ দিয়ে ইনফেক্টেড হয়েছিল এবার দ্বিতীয় বা তৃতীয়বার আমি যেটা শুরুতে বলেছিলাম ইনফেকশন এনহ্যান্সমেন্ট সো সাইটোকাইন সুনামি বেশি হয়েছে প্রথম দিকে একদম খোলামেলা যদি স্বীকার করে নিই প্রথম সপ্তাহে হয়তো আমরাও একটু টেকে না ব্যাক ছিলাম একটু সারপ্রাইজ ছিলাম বাট আমি ডিজি হেলথকে ধন্যবাদ দিব আমি আমাদের সোসাইটি অফ মেডিসিনকে ধন্যবাদ দিব আমি ওভারঅল ঢাকা শহরের চিকিৎসক সমাজকে ধন্যবাদ দিব সবাই মিলি হ্যাঁ ডিজি হেলথ মানে তো বাংলাদেশ সরকার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাধ্যমে যে যখনই আমরা ব্যাপারটা ধরতে পেরেছি খুব তাড়াতাড়ি যেমন প্রচুর ট্রেনিং প্রোগ্রাম হয়েছে আমাদের যে ডাক্তাররা মানে ধরেন হাসপাতালে আমাদের মিড লেভেলে যে চিকিৎসকরা মূলত সার্ভিস দিয়ে থাকেন তাদের জন্য প্রচুর ট্রেনিং প্রোগ্রাম হয়েছে ফলে আপনি দেখবেন শুরুতে যদি মর্টালিটি রেট যত বেশি ছিল একই প্রেজেন্টেশনে শেষ দিকে আসেন অগাস্টের শেষ দিকে মর্টালিটি রেট সিগনিফিকেন্টলি ড্রপ করেছে তো এটি প্রত্যেক রোগের ক্ষেত্রেই আসলে এরকম এরকমই হয়ে থাকে আমরা পরের বছরের জন্য আমাদের প্রিপারেশন বা প্রস্তুতি অনেক বেশি থাকবে নিশ্চিতভাবে আমি আবারও আসছি অধ্যাপক ডক্টর কবিরুল বাসার একজন দর্শকের প্রশ্ন বিশেষ করে ওয়াহিদ মোরাদ যিনি অত্যন্ত চমৎকার দুটি প্রশ্ন করেছেন আমার মনে হয় এ বিষয়ে আপনি বলুন ওয়াহিদ মোরাদ আপনাকে ধন্যবাদ আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আপনি অনেক কিছুই জানেন আমি একসাথে আরেকটি প্রশ্ন নিয়েছি দর্শকদের হ্যালো আসসালাম আলাইকুম चिकित्सा